അസ്ലാം അലൈക്കും വെൽക്കം ടു ഹിന്നോസ് വേൾഡ് ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കുടുക്കാച്ച് ബിരിയാണിയാണ് ഇപ്പോൾ ഫേമസ് ആയിരിക്കുന്ന കുടുക്ക ബിരിയാണിക്കാണ് കുടുക്കാച്ച് ബിരിയാണി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ കുടുക്കാച്ച് ബിരിയാണി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അര കിലോ ചിക്കൻ ആണ് അതിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി പാകത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം നല്ലതുപോലെ മസാലക്ക് തേച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മൺകുടുക്ക അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിലും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയുമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓയില് നല്ലതുപോലെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് സവോള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് സവാളയാണ് ഇതിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നല്ലതുപോലെ വഴുന്നതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സവോള ഇവിടെ വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് വലിയ തക്കാളിയാണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ചെറുതായി അരിഞ്ഞതാണ് ചെറുതായി അരി കനം കുറച്ച് അത് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ അത് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും മൂന്ന് പച്ചമുളക് നീളത്തിൽ കീറിയതും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എരിവൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനാണ് ഇവിടെ മൂന്ന് പച്ചമുളകാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തക്കാളി വെന്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഉണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി പത്തെണ്ണം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഇത് ഇതുപോലത്തെ കല്ലിലോ അല്ലെങ്കിൽ മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്താൽ മതി പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാകണം എന്നുള്ളത് ചതച്ചെടുത്താൽ മതി കംസവാളയും തക്കാളിയും നല്ലതുപോലെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ച ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചെറിയ ഉള്ളി ചതച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കാം ഈ സവോളയിലേക്ക് വേണ്ട അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടേ ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും മല്ലി ഇല പൊതിന ഇല ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ ഇത് വെച്ച ചിക്കനും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഇത് ചിക്കന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇത് വെന്ത് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള ചോറുണ്ടാക്കാം നെയ്ച്ചോറ് രൂപത്തിലാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് ബസ്മതി റൈസാണ് ഈ ഒരു പാത്രത്തിനൊരു പാത്രം റൈസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിന് രണ്ട് പാത്രം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് പട്ട ആറ് ഏലക്ക ആറ് ഗ്രാമ്പു ഏലക്ക ചെറുതായത് കൊണ്ടാണ് ആറെണ്ണം എടുത്തിട്ടുള്ളത് പാകത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് നമുക്ക് മുന്നിട്ട് നിൽക്കണം വെൾ ഇതിലേക്ക് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞു വെച്ച ക്യാരറ്റും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് തിളച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ചോറിലേക്ക് വേണ്ട അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി വറുത്തെടുക്കാം ഈ വെള്ളം തിളക്കുമ്പോഴേക്കും ഇതിലേക്കുള്ള അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി വറുത്തെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു സവാളയും ഇട്ട് വറുത്ത് കോരിയെടുക്കാം ഇത് ബിരിയാണിയുടെ മുകളിൽ ഇടാനുള്ള സവാളയാണ് ആകെ മൂന്ന് സവാളയാണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് സവാള ഇവിടെ വറുവായി വന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് കോരി മാറ്റാം അപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ വെള്ളം തിളച്ചുക്കണോ നോക്കാം വെള്ളം ഇവിടെ നല്ലതുപോലെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ കഴുകി വെച്ച അരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം അരി വേ വെന്ത് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് 
അണ്ടിപ്പരിപ്പൊരു പത്ത് പന്ത്രണ്ടെണ്ണം ഞാൻ ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് വെള്ളത്തിൽ കുതിർക്കാൻ വെച്ചിരുന്നു അത് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് കുറച്ച് പാലും നമ്മൾ എത്ര ചോറ് എടുക്കുന്നു അതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വയ്ക്കാനുള്ളതാണ് കുറച്ച് പാലും ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം നല്ലതുപോലെ അരഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ചോറ് നല്ലതുപോലെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് വെള്ളമൊക്കെ പാകമായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ മസാലയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ലെയർ ലെയറായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെ എല്ലാം മസാല താഴെയും മുകളിൽ ചോറ് ആയിട്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ചോറ് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് പാല് വെച്ച് കൊടുക്കുക അതിന് മുകളിലായിട്ട് മല്ലിയില പൊതിനയില അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി വറുത്തെടുത്ത് കോരിയെടുത്ത സവോള എന്നിവ എന്നിവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് വാഴയില കൊണ്ട് മൂടി വെക്കാം ഇതിന് ഒരു കനത്തിനായിട്ട് മണ്ണിൻ്റെ ചട്ടി കൊണ്ട് അടച്ച് വെക്കാം ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വെക്കണം നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം നല്ലൊരു സ്മെല്ലാണ് വരുന്നത് തുറക്കുമ്പോട്ടോ ചോറൊക്കെ നല്ലതുപോലെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം മണ്ണിൻ്റെ പാത്രത്തിലേക്കാണിത് മാറ്റുന്ന ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് കോരിയെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ചിക്കനും ചോറും ഒന്നിച്ച് കിട്ടും ഞാനൊരു മണ്ണിൻ്റെ പാത്രത്തിലേക്കാണ് മാറ്റുന്നത് നമ്മുടെ കൊടുക്കാച്ചി വീഴ്ചയിൽ ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് കോരി മാറ്റാം എല്ലാവരൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നാൽ ഞാനിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേ